പി സി പ്രാന്തിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജൂൺ ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് എടുക്കാം കോവിഡ് ചികിത്സക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ആൻറ്റി വൈറൽ മരുന്നായ ഫാബി ബ്ലൂ പുറത്തിറക്കിയ കമ്പനി ഗ്ലൻ മാർക്ക് ഓർത്തുക കോവിഡ് ചികിത്സക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൻറ്റി വൈറൽ മരുന്ന് അടുത്തിടെ ഒരു കമ്പനി പുറത്തിറക്കി അപ്പോൾ ആ മരുന്നിൻ്റെ പേരാണ് ഫാബി ബ്ലൂ അപ്പോൾ ആ കമ്പനിയാണ് ഗ്ലൻ മാർക്ക് ഓർത്ത് നോക്കുക ഗ്ലൻ മാർക്ക് എന്ന മുംബൈ ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ഫാബി ബ്ലൂ എന്ന ആൻറ്റി വൈറൽ മരുന്ന് പുറത്തിറക്കിയത് അത് കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്ന മിസൈൽ ആണ് എസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്രയം ഓർത്ത് നോക്കുക എസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്രയം എന്ന മിസൈൽ ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്നത് റഷ്യയിൽ നിന്നാണ് ഓർത്ത് നോക്കുക റഷ്യയുടെ മിസൈലാണ് എസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്രയംഫ് അത് വാങ്ങുന്നത് ഇന്ത്യയാണ് എസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്രയൽ ട്രയം വ്യോമ പ്രതിരോധ മിസൈലാണ് ഓർത്ത് നോക്കുക എസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്രയംഫ് എന്നത് ഒരു വ്യോമ പ്രതിരോധ മിസൈലാണ് അഞ്ച് മിസൈൽ യൂണിറ്റുകളാണ് ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്നത് ശത്രു വിമാനങ്ങൾ മിസൈലുകൾ ഡ്രോണുകൾ എന്നിവയെ മിസൈൽ ഉപയോഗിച്ച് തകർക്കാൻ കെൽപ്പുള്ളതാണ് എസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്രയംഫ് ഓർത്ത് നോക്കുക എസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്രയംഫ് എന്നത് ഒരു വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനമാണ് അത് നിർമ്മിച്ചത് റഷ്യയാണ് അത് ഇന്ത്യ വാങ്ങാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അഞ്ച് മിസൈൽ യൂണിറ്റാണ് ഇന്ത്യ വാങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ചൈന പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇതൊരു പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ഇന്ത്യ റഷ്യയോട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ മിസൈലിൻ്റെ പിന്നെ എത്തിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം അടുത്തരെ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇത് വാർത്തയിൽ അടപിടിച്ചത് ഇതേ മിസൈൽ തന്നെയാണ് ചൈനയും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തി മേഖലകൾ ഇപ്പോൾ ഇതേ മിസൈലുകൾ ചൈന വിന്യസിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ ഇതിനുള്ള തുടക്കമായിട്ട് റഷ്യയോട് നിർദ്ദേശിച്ചത് എസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്നത് റഷ്യയുടെ മിസൈലാണ് അത് ഇന്ത്യ വാങ്ങാൻ പോകുന്നു ഗാൽവാൻ അതിർത്തിയിൽ നടന്ന ചൈനീസ് സംഘർഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്ക് പിന്തുണയുമായി പ്രക്ഷോഭത്തിൽ നേരിട്ട ഇന്ത്യൻ സൈന്യയുടെ ഒരു പ്രത്യേക കമാൻഡോ വിഭാഗം അടുത്തൊരു വാർത്തയിൽ ശത്രുക്കൾക്ക് മേൽ അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണം നടത്തുന്നതിൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയ കമാൻഡോ സംഘങ്ങളാണ് ശത്രുക്കൾക്ക് മേൽ അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണം നടത്തുന്നതിൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയ കമാൻഡോ വിഭാഗമാണ് ബ്രഹ്മാസ്ത്ര കോർമോഷ് പറഞ്ഞിട്ട് അത് മലനിരകളിലെ യുദ്ധമുറയിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ സൈനിക വിഭാഗമാണ് ബ്രഹ്മാസ്ത്ര കോർ അത് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും എലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈനിക വിഭാഗമാണ് ബ്രഹ്മാസ്ത്ര കോർ അതും ഇതിൻ്റെ വാർത്തയിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്ത് നോക്കുക ഗാദ കമാൻഡോ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രത്യേക കമാൻഡോ വിഭാഗമാണ് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് അടുത്തിടെ നാട്ടാനകൾക്ക് സൗജന്യ റേഷൻ ലഭ്യമാക്കിയത് കേരളമാണ് കേരള സംസ്ഥാനമാണ് അടുത്തിടെ നാട്ടാനകൾക്ക് സൗജന്യ റേഷൻ ലഭ്യമാക്കിയത് സംസ്ഥാന വനം വകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാട്ടാനകൾക്ക് സൗജന്യ റേഷൻ ലഭ്യമാക്കിയ സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് അടുത്തിടെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത ഉണ്ടായിരുന്നത് സംസ്ഥാന വനം വകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് കോവിഡ് വാർഡിലെ സംഘർഷം നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ സഹായിക്കാൻ ബഡ്ഡി സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് ബഡ്ഡി സിസ്റ്റം കോവിഡ് വാർഡിൽ സംഘർഷം നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അവർക്ക് തുണയായി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് തുണയായിട്ട് ഒരു ബഡ്ഡി സിസ്റ്റം നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ വകുപ്പാണ് കോവിഡ് വാർഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ സഹായിക്കാൻ അതേ വിഭാഗത്തിലെ ജൂനിയറിനെ കൂടെ നിയമിക്കും ഈ ബഡ്ഡി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കോവിഡ് വാർഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി അതേ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ജൂനിയറിനെ നിയോഗിക്കും അതാണ് ബഡ്ഡി സിസ്റ്റം അപ്പോൾ അത് നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നത് കേരളമാണ് സംഗീതജ്ഞനും ആദ്യകാല നാടക സിനിമാ നടനുമായിരുന്ന പാപ്പുക്കുട്
കേരള സൈക്കിൾ എന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കുക കാരണം ഇത് ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പാപ്പുക്കുട്ടി ഭാഗവതർ ഏത് മേഖലയിൽ പ്രശസ്തനാണ് അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഓർത്തു നോക്കുക കാരണം കേരളത്തിലെ പ്രമുഖർ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ചോദ്യം മിക്കവാറും ഈ സി കർണ പേശി ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏത് മേഖലയിൽ പ്രശസ്തനായ വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓർത്തു നോക്കുക അദ്ദേഹം സംഗീതജ്ഞനും ആദ്യകാല നാടക സിനിമ നടനുമാണ് പാപ്പുക്കുട്ടി ഭാഗവതർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശേഷണം കേരള സൈഗാൾ എന്നാണ് അത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കാം സമ്മേളനത്തിലാണ് ഇന്ത്യ പങ്കെടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണെന്നുള്ള ചോദ്യം വരും അത് പാരീസിലാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ആസ്ഥാനം പാരീസിലാണ് ഇത്രയാണ് ഓർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് എന്ന ടോപ്പിക്കിലാണ് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് ജൂൺ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യം സിറാജ് ഉദ്ദോളയെ പരാജയപ്പെടുത്തി മിസോറാമിന്റെ നിലവിലെ മുഖ്യമന്ത്രി സോറം തങ്കയാണ് മിസോറാമിൽ ഇപ്പോൾ ഭൂകമ്പം നടക്കുന്നുണ്ട് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഭൂകമ്പ സാധ്യത കൂടിയ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് നാഗാലാൻഡിലും ഇതിനു മുമ്പ് ഭൂകമ്പം നടന്നിട്ടുണ്ട് 
തന്നെ അപ്പോൾ മിസോറാമിൽ ഇപ്പോൾ ഭൂകമ്പം നടന്ന് അതിൻ്റെ പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തയിൽ നിന്നാണ് രണ്ട് ജോലി എടുത്തിട്ടുള്ളത് മിസോറാമിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഐസ്വാള് മിസോറാമിൻ്റെ നിലവിലെ മുഖ്യമന്ത്രി സോറം തങ്കയാണ് ചൈന അതിർത്തിയിൽ ഇന്ത്യ നിർമ്മിക്കുന്ന റോഡ് ലഡാക്കിലെ ലേയിലുള്ള സേനാ കേന്ദ്രത്തെ ഏത് മേഖലയിലെ വ്യോമ താവളവുമായാണ് ബന്ധപ്പെടുന്നത് പോർത്തുക ദൗലത്ത് ബേഗ് ഓൾഡി എന്ന വ്യോമ താവളവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചൈന അതിർത്തിയിൽ ഇന്ത്യ റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ആ റോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചൈനയുമായിട്ടുള്ള തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യമാണ് ദൗലത്ത് ബേഗ് മുതൽ ലഡാക്കിലെ ലേലുള്ള ഈ വ്യോമ താവളം വരെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സൈനിക കേന്ദ്രം വരെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു റോഡാണ് ഇന്ത്യ നിർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക ലഡാക്കിലെ ലേയും ദൗലത്ത് ബേഗിലെ വ്യോമ താവളവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റോഡാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വാർത്തയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഈ റോഡിലാണ് ഇന്ത്യ പാലം നിർമ്മിച്ചത് അത് ഷോക്ക് നദിയിലാണ് ഷോക്ക് ഗാൽവാൻ നദികൾ ചേരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇന്ത്യ ഒരു ബെയിലി ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഒരു തന്ത്രപ്രധാനമായ ഒരു ബ്രിഡ്ജാണ് ഇന്ത്യക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജാണ് അതാണ് കഴിഞ്ഞ കരണ്ട് ഓഫീസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ദിവസത്തെ കരണ്ട് ഓഫീസിയുടെ പൂർണ്ണമാകുകയാണ് എല്ലാവരും ഇതുവരെ ചെയ്ത കരണ്ട് ഓഫീസ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക വീണ്ടും കരണ്ട് ഓഫീസ് ടോപ്പിക്കുമായി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ് ലഭിക്കാനായി ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക്